নবগঠিত জোট যুক্ত ফ্রন্টকে স্বাগত জানালো আওয়ামী লীগ বিএনপি আর শক্তি সঞ্চয় করে আদায় করার ক্ষেত্রে আমাদের সাথে আন্দোলনে যোগদান করবেন আমরা এই জোটকে স্বাগত জানাই আরো জোটের অংশ গ্রহণে আরো দলের অংশ গ্রহণে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে এটাও তো একটা নতুন মাত্রা আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে নতুন রোড ম্যাপ নিয়ে কাজ করবে নয়া জোট আমরা এটাই মানুষের কাছে বোঝাতে চাই যে এই নীতি বাক্যগুলো শুধু নীতি বাক্য এটা বাস্তবে হতে পারে এবং সে জন্য বিশ্বাস করবার মতো লোক আছে দল আছে রাজনৈতিক শক্তি আছে আমাদের সংগ্রামটা সেটাই দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম দুপুরের সময় সঙ্গে আছে আমি পারমিতাহিম এবং আমি ওয়াহিদা সবা এবং অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ দুর্নীতির দুই মামলায় বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার জামিন মঞ্জুর আত্মপক্ষ সমর্থন করে আবারও বললেন উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে মামলায় জড়ানো হয়েছে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশে গত চার মাসে উখিয়ার স্কুল মাদ্রাসায় শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত মিয়ানমারের বিরুদ্ধে প্রস্তাব আসছে জাতিসংঘের বিশেষ অধিবেশনে জঙ্গি সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে রাজধানীর লেক হেড স্কুলে সাত দিনের মধ্যে নতুন পরিচালনা পর্ষদ গঠনের নির্দেশ থাকবেন সেনা কর্মকর্তারাও চট্টগ্রামে তিন দিন ধরে চলছে গণপরিবহন মালিক সংগ্রাম পরিষদের ধর্মঘট চরম যাত্রী দুর্ভোগ বিকেলে মেয়রের সাথে বৈঠক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার রোবট সোফিয়া এখন বাংলাদেশে কাল অংশ নেবে ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কথা বলার অপেক্ষায় রোবটিক্সে আগ্রহীরা দর্শক দুপুরের খবর শুরু করছে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে আসা অতিথি সোফিয়ার খবর দিয়ে দেশে তথ্য প্রযুক্তির সবচেয়ে বড় মেলা ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডে অংশ নিতে এখন বাংলাদেশে তথ্য প্রযুক্তির বিস্ময়কর আবিষ্কার মানবিক গুণসম্পন্ন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার রোবট সোফিয়া রোবটটির উদ্ভাবক ড ডেভিড হেনসনের সাথে গত রাতে ঢাকায় পৌঁছায় সে আগামী ছয় থেকে নয় ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী পর্বে অংশ নেবে এই রোবট সফিক মোহাম্মদের রিপোর্ট মানুষের মতো কথা বলা অভিব্যক্তি দেখলেই মনে হবে বুদ্ধিদীপ্ত কোন তরুণী বলছি সোফিয়ার গল্প বিশ্বের প্রথম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার রোবট সোফিয়া বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডে অংশ নিতে সোমবার মধ্যরাতে থাই এয়ারওয়েজ এর একটি ফ্লাইটে শাহজালাল বিমানবন্দরে এসে পৌঁছায় সে সঙ্গে আছেন সোফিয়ার উদ্ভাবক ডক্টর ডেভিড হ্যানসন এজন্য নানাভাবে প্রস্তুতিও নিয়েছে এই যন্ত্র মানবী কয়েকদিন আগে পাঠানো এক ভিডিও বার্তায় বাংলাদেশের মানুষকে বাংলায় ধন্যবাদও জানিয়েছে সে এদিকে সোফিয়ার আগমনে উত্তেজনা নিয়ে বসে আছে দেশের তরুণ তরুণীরা রোবটের সাথে কথা বলে অনুসন্ধিৎসু বিজ্ঞান মনের ক্ষুধা মেটাতে মুখিয়ে আছেন তারা উপভোগ মানুষের মতো জিনিসটি সত্যি অবাক যে একটা যন্ত্র কিভাবে মানুষের মতো করে মানে কথা বলতে পারে রোবট যে হচ্ছে এক্সপ্রেশন সহ কথা বলছে প্লাস হচ্ছে কোয়েশ্চেন করা হচ্ছে সে উত্তর দিচ্ছে তো এটা অবশ্যই এখানে কি শেখা আছে আমাদের বাংলাদেশে খুব ভালো পোটেনশিয়াল আছে এই ক্ষেত্রে কাজ করার জন্য সামনে একটা রোল মডেল দরকার ইন্ডাস্ট্রি এবং গভর্নমেন্ট দুজন যদি এগিয়ে আসে আমরা ইউনিভার্সিটিতে যারা আছি আমরা এই তিন পার্টি আমরা যদি একসাথে কাজ করি এই ধরনের জিনিস আমাদের দেশেও বানানো সম্ভব তথ্য প্রযুক্তিতে চতুর্থ বিপ্লব হিসাবে খ্যাত রোবটিক্সের সাথে দেশের তরুণ প্রজন্মকে পরিচয় করিয়ে দিতে সোফিয়াকে বাংলাদেশে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী রোবটিক্স আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আইওটি এবং আমাদের বিগ ডেটা অ্যানালিটিক্স এগুলো সম্পর্কে আমাদের ভবিষ্যৎ তরুণ প্রজন্মকে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার যোগ্য কারিগর হিসেবে গড়ে তোলার জন্য উৎসাহিত অনুপ্রাণিত করার জন্যই সোফিয়াকে আমন্ত্রণ বাংলাদেশে অবস্থানের সময় দেশে বেশ কয়েকটি সেশনে অংশ নেবে রোবট মানবী সোফিয়া সফিক মোহাম্মদ সময় সংবাদ ঢাকা এবার অন্য প্রসঙ্গ 
একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনীতির মাঠে নানা আলোচনার মধ্যেই সাবেক রাষ্ট্রপতি ও বিকল্পধারার সভাপতি এ কিউ এম বদ্রুদ্দজা চৌধুরীর নেতৃত্বে গঠিত হল নতুন জোট যুক্তফ্রন্ট নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচনের দাবিতে জনমত গড়াই যুক্তফ্রন্টের লক্ষ্য হবে বলেও ঘোষণা এসেছে এরই মধ্যে এদিকে নতুন এই জোটকে স্বাগত জানিয়ে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ বলছে এটি রাজনীতির নতুন মেরুকরণ অন্যদিকে বিএনপিও নতুন এই জোট গঠনকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বাকি এখনো প্রায় এক বছর কিন্তু ক্ষমতার পালা বদলের এই নিয়মে ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে রাজনীতির মাঠ প্রধান দুই রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপির বাইরে ছোট দলগুলো মিলে নতুন জোট গঠন নিয়ে গেল কমাস ধরে চলা গুঞ্জনের মধ্যেই সোমবার রাতে বিকল্পধারা প্রধানের নেতৃত্বে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জেএসডি কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ ও নাগরিক ঐক্য মিলে গঠিত হয় যুক্তফ্রন্ট নামের নতুন জোটের নতুন জোটের অন্যতম দল নাগরিক ঐক্য মনে করে বড় দুই দলের দেশ শাসনের বাইরে এসে গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মানুষের দুয়ারে দুয়ারে যাবেন তারা লক্ষ্যটা হলো যে এই দ্বিদলীয় দুর্বৃত্তায়িত রাজনীতির বাইরে একটা সুস্থ রাজনৈতিক শক্তি গড়ে তুলব একটা গণতান্ত্রিক কল্যাণ রাষ্ট্র গড়তে চাই যেটা হবে দুর্নীতিমুক্ত এবং গণতান্ত্রিক কল্যাণ রাষ্ট্র মানেই সেটা সুশাসন অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে নির্বাচন আছে সামনে দুই দলকে বহু বছর দেখেছেন বহুদিন বহুদিন তারা ক্ষমতায় ছিলেন এবার আমাদেরকে দেখেন ওরা যা বলেছে করেনি আমরা সেটা করব আমাদের কাছে নতুন চিন্তা আছে যেহেতু আমরা একটা কল্যাণ রাষ্ট্র চাই এদিকে আগামী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নতুন এমন জোটের আগমনকে স্বাগত জানাল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি জানে এবং তাদের দেখলাম যে তাদের প্রথম শর্তই তো হলো বা বক্তব্য হলো যে একটা নিরপেক্ষ নির্দলীয় সরকার দিনে নির্বাচন হতে হবে তো আমাদের সঙ্গে তো তাদের এই একটা ইস্যুতে মিল আছে সুতরাং আমরা এটা সমর্থন করি নতুন মেরুকরণ এটা গণতান্ত্রিক জোট আসলে অবশ্যই স্বাগত জানাবো বি চৌধুরীর নেতৃত্বে যে আজকে জোট গঠিত হলো আমরা এই জোটকে স্বাগত জানাই আগামী নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক দলগুলোর এমন জোট গঠন প্রক্রিয়া রাজনীতিতে নতুন মাত্রা দেবে বলেও মত আসছে রাজনৈতিক মহল থেকে দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ঢাকা জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় আনা অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে আদালতে ন্যায় বিচার প্রার্থনা করেছেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া এই সময় আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থন করে তিনি বলেন জিয়া পরিবারকে রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে রাখতেই উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে কাল্পনিক অভিযোগে মিথ্যা মামলায় তাকে জড়ানো হয়েছে এর আগে সকালে জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট ও জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট মামলায় বেগম জিয়ার জামিন ও পুনরায় আত্মপক্ষ সমর্থনে বক্তব্য দেওয়ার আবেদন মঞ্জুর করেন রাজধানীর বক্সিবা স্থাপিত অস্থায়ী বিশেষ জজ আদালত আদালতে আবেদন মঞ্জুর করার পর আত্মপক্ষ সমর্থন করে সপ্তম দিনের মতো বক্তব্য দেওয়া শুরু করেন বেগম জিয়া বক্তব্যে বেগম জিয়া দাবি করেন প্রধানমন্ত্রী থাকার সময়ে এতিম তহবিল সংক্রান্ত কোনো কিছুতে জড়িত ছিলেন না তিনি দু সালে তেসরা জুলাই জিয়া অরফানেজ ট্রাস্টের নামে অবৈধভাবে প্রায় দুই কোটি এগারো লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ এনে রাজধানীর রমনা থানায় মামলা করে দুদক আত্মপক্ষ সমর্থন না করে আদালতে হাজির না হওয়ায় গত ত্রিশে নভেম্বর বেগম জিয়ার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছিলেন আদালত পঁচিশে আগস্ট থেকে রোহিঙ্গাদের অনুপ্রবেশের কারণে উখিয়ার কুতুপালং ও থাইংখালির স্কুল মাদ্রাসাগুলোতে তিন মাস ধরে ব্যাহত হচ্ছে শিক্ষা কার্যক্রম স্কুলগুলোতে কমে গেছে শিক্ষার্থীদের সংখ্যাও খণ্ডকালীন শিক্ষকরাও এখন এনজিও মুখী সব মিলে সরকারি সহায়তা না পেলে শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়তে পারে বলে শঙ্কা সংশ্লিষ্টদের ওমর ফারুকের ক্যামেরায় কক্সবাজার থেকে আরও জানাচ্ছেন সেলিয়া সুলতানা স্কুলের মূল ভবনে এখন রোহিঙ্গাদের রেজিস্ট্রেশনের কাজ চলছে পরিত্যক্ত ভবনেই তাই বার্ষিক পরীক্ষা নেওয়ার উদ্যোগ এছাড়া কোন কোন স্কুলের মাঠ দখলে চলে গেছে বিভিন্ন সংস্থার শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন গত তিন মাসে নিয়মিত পড়াশোনা হয়নি ঝরে পড়েছে অনেক সহপাঠী পড়াশোনা আর পরীক্ষার খাতায়ও পিছিয়েছে শিক্ষার্থীরা স্কুলীয় ক্লাস করতে পারি না পড়াশোনা একদম হয় না জানি না পরীক্ষা কি করব এখানে রোহিঙ্গা আসার ফলে আমাদের ক্লাসে নিয়মিত উপস্থিতি হতে পারছি না কেনে গাড়ির প্রচুর দাম দেওয়া আর এখানে পরিবেশের অনেক দূষণ হচ্ছে বাইরে ক্যাম্প থেকে না আসলো এরা কৌশলে 
বিভিন্ন ভাবে স্কুল এখানে এখানকার স্থানীয় বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছে এই যানজটের জন্য তেমন ভালো লাগে না আসতে মন চাই না পাঠদানের ক্ষেত্রে অনেক ব্যাঘাত ঘটছে আমরা যে হারে ক্লাস নেওয়ার কথা ছিল সে হারে ক্লাস নিতে পারি নাই স্কুলে রোহিঙ্গারা আশ্রয় নেয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে স্কুলের অবকাঠামো ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার পরিবেশও ফিরিয়ে দিতে পারেননি শিক্ষকরা এছাড়া স্কুলগুলোর অনেক অংশই আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর দখলে থাকায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে স্কুলের পরিবেশও कक्सबाजार जिला प्रशासक स्कूल गुरुने का कर शिक्षा मंत्रणालय बेसरकारी संस्था चावा स्कूल कलेजे जिसमें शिक्षा कार्यक्रम व्याहत हो सरसिता परीक्षा सम्पन्न करते शिक्षक क्षेत्र स्वाधीन भाई घोरा फेरा करवहार कर फिर ना आसार कारण क्योंकि अने के परीक्षा पर्त दीते एकदि के जमन एलिकागुलोते अपरिचित मानुषर संख्या बेड़े गए अन्दि केवेश फिर ना आसार कारण क्योंकि अने के परीक्षा पर्त दीते एकदि के जमन एलिकागुलोते अपरिचित मानुषर संख्या बेड़े गए अन्दि केवहन जो व्यवस्थापना से भाड़ा आदाय शिक्षार्थी का अभिजोग कूनते जेहेतु आसने परिवहन नहीं एक टानाटानी मध्य ही पुरो एलिकाटीमान पर्त एक विषय अपन के बोले रखते चाहिए एखने जे सब शिक्षार्थी आदर अने एनजीओ ते ढुके जा विभिन्न भाव प्रभावित करा लोभ देखान सुलताना प्रकाशित एक प्रेस विज्ञप्ति एक अनुरोधे मियानमारे राखाइन रोहिंगा मुस्लिम जनगोष्ठी जार्मानी जपान सह काउंसिले तेतने समर्थन दिए 
তবে নিরাপত্তা পরিষদের মত এই অধিবেশনেও চীন প্রস্তাবে বিরোধিতা করতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে এশীয় দেশগুলোর মধ্যে যোগাযোগ অবকাঠামো ও পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে কম্বোডিয়ার রাজধানী নমপেনে দেশটির সাবেক প্রধানমন্ত্রী নরদম রানা রিদ শেখ হাসিনার সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে গেলে এই কথা বলেন তিনি তিন দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে কম্বোডিয়ার রাজধানী নমপেনে অবস্থান করা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে হোটেল সোফি টেলে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন দেশটির সাবেক প্রধানমন্ত্রী এ সময় দুই দেশের পারস্পরিক বিভিন্ন ইস্যুতে কথা বলেন তারা বৈঠক শেষে প্রধানমন্ত্রীর অতিরিক্ত প্রেস সচিব নজরুল ইসলাম সাংবাদিকদের বলেন শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সেতু বন্ধন হিসেবে গড়ে তুলতে তার প্রচেষ্টার কথা তুলে ধরেন এজন্য এশিয়া দেশগুলোর মানুষের মধ্যে সুদৃঢ় যোগাযোগ অত্যন্ত জরুরি সফর শেষে বিকেলে শেখ হাসিনার ঢাকা ফেরার কথা রয়েছে দুপুরের সময় আরও থাকছে প্রচার প্রচারণায় সরগরম রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের মাঠ সুন্দর নগরীর প্রতিশ্রুতি আওয়ামী লীগ বিএনপির মেয়র প্রার্থীদের জঙ্গি সংশ্লিষ্টতায় বন্ধ হয়ে যাওয়া লেখেড গ্রামার স্কুল পরিচালনায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে সাত দিনের মধ্যে পরিচালনা পর্ষদ গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন আপিল বিভাগ যে পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি হবেন বিভাগীয় কমিশনার এবং এ কমিটিতে সেনাবাহিনীর শিক্ষা সংশ্লিষ্ট একজন কর্মকর্তাকে রাখতে বলা হয়েছে সকের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি আব্দুল ওয়াহাব মিয়ার নেতৃত্বে আপিল বিভাগের পাঁচ সদস্যের বেঞ্চ এ আদেশ দেন এর আগে গত তেসরা ডিসেম্বর এ বিষয়ে আদেশের আজকের দিন ধার্য করে দেন আপিল বিভাগ লেখেডের আইনজীবী জানিয়েছেন এ আদেশে স্কুলটির এগারোশো শিক্ষার্থীর শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি ম্যানেজিং কমিটি স্কুল পরিচালনা করার জন্য গঠন করা হবে এবং সেই ম্যানেজিং কমিটি প্রধান হবে ডিভিশনাল কমিশনার আর এই কমিটির মধ্যে আর্মি পার্সোনেল শিক্ষা মেডিক ইয়ে এডুকেশন কোরের আর্মি পার্সোনেল যেন সেখানে থাকে যাতে স্কুলটা পরিচালনা করার ব্যাপারে দক্ষতার পাওয়া যায় আর্মি ব্যাকগ্রাউন্ডের লোকজন ওই কমিটিতে থাকবেন আরও মনে হলো যেটা আদেশ থেকে ভার্বাল আদেশটা থেকে যে প্রিন্সিপাল হিসেবে আর্মি ব্যাকগ্রাউন্ডের কাউকে বসানোর কথাও বলা হয়েছে সাত দিনের মধ্যেই খুলে যাবে দুটো ব্রাঞ্চ এতটুকু পুরোপুরি স্পষ্ট পুলিশি হয়রানি বন্ধ সহ এগারো দফা দাবিতে চট্টগ্রাম মেট্রো গণপরিবহন মালিক সংগ্রাম পরিষদের ডাকে তৃতীয় দিনের মতো চলছে অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট গতকাল মালিক পক্ষ বৈঠকে বসলেও ধর্মঘট প্রত্যাহারের কোনো সিদ্ধান্ত না হওয়ায় তৃতীয় দিনের মতো ধর্মঘট অব্যাহত আছে তবে আজ বিকেলে সিটি মেয়র আজম ও নাসির উদ্দিনের সাথে বৈঠকের কথা রয়েছে পরিবহন মালিক পক্ষের এদিকে ধর্মঘটের কারণে সকাল থেকে শহরে গণপরিবহন চলাচল বন্ধ রয়েছে এতে দুর্ভোগে পড়েছেন যাত্রীরা রাস্তায় ট্রাফিক পুলিশের মামলা ও গাড়ি রিকিউজিশনের নামে হয়রানি বন্ধ সহ এগারো দফা দাবিতে রোববার ভোর থেকে অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘটের ডাক দেয় চট্টগ্রাম মেট্রো গণপরিবহন মালিক সংগ্রাম পরিষদ যানবাহনের অভাবে প্রতিষ্ঠানে সঠিক সময়ে পৌঁছতে পারে না পরীক্ষা দিতে গিয়ে লেট হচ্ছে ওরা ধর্মঘট দিচ্ছে আবার ওরাই কি করতেছে টাকা বেশি নিচ্ছে আবার দেখতে গাড়ি ওরাই চালাচ্ছে পাঁচ টাকার জায়গায় দশ টাকা নিচ্ছে ওই মিললে হবে আমরা স্টুডেন্ট মানুষ আমাদের থেকে কম নেওয়া উচিত সবসময় তো আসা যাওয়া করি ফাঁস টাকা পারা এখন বিশ টাকা যাচ্ছে আমি সেই জন্য আমি গাড়ি থেকে নেমে যাচ্ছি দর্শকের বিষয়ে সর্বশেষ জানাতে নগরীর টাইগার পাসে আছেন সহকর্মী শফিকুল আলম সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে যারা ধর্মঘটের ডাক দিয়ে তাদের সাথে একটি মিটিং হওয়ার কথা ছিল সেখানে হয়তো একটি সিদ্ধান্ত আসবে তারা কি ধর্মঘট প্রত্যাহার করবে নাকি অব্যাহত থাকবে এই বিষয়টি তবে এখনো পর্যন্ত কিন্তু মানুষের দুর্ভোগ এখনো আছে মানুষ যারা দুপুরের টাইমে বিভিন্ন গন্তব্য উদ্দেশ্যে তারা বের হয়েছে তারা কিন্তু 
দাঁড়িয়ে আছে কারণ মানুষ থাকলেও কিন্তু গণপরিবহনের সংখ্যা অনেক কম আপনি হয়তো দেখতে পাচ্ছেন যে আমি ক্যামেরার মধ্যে আপনাকে দেখা দেখাচ্ছি যে এখানে অনেক নারী পুরুষ এবং অনেক স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীরা যারা স্কুল কলেজ থেকে আসছেন এবং তারা বাড়ি যাওয়ার জন্য এখানে এসে জড়ো হয়েছে তারা গাড়ি না পেয়ে কিন্তু একটা গাড়ি আসলে কিন্তু সবাই হুরু হুরু করে উঠার চেষ্টা করছেন গাদাগাদি করে উঠার চেষ্টা করছেন কিন্তু গণপরিবহনের সংকট এখনও রয়ে গেছে আপনি হয়তো জানেন যে গত তিন দিন ধরে বন্দনগরী চট্টগ্রামের যে বাণিজ্যিক রাজধানী বলা হয়ে থাকে এইখানে যে তিন দিন ধরে মানুষ কি কী দুর্ভোগের মধ্যে আছেন সেই বিষয়টি আপনি হয়তো আমরা বিভিন্ন সময় আপনাদেরকে জানিয়ে দিয়েছি যে জনদুর্ভোগ কাকে বলে সে গণপরিবহন আসলে এই গণপরিবহন ছাড়া মানুষ আসলে অচল কারণ গণপরিবহনের করেই কিন্তু সবাইকে যেতে হয় বিভিন্ন গন্তব্য উদ্দেশ্যে এবং বিভিন্ন অফিস আদালত সহ বিভিন্ন জায়গায় সেক্ষেত্রে কিন্তু গণদুর্ভোগ আমরা কয়েকদিন থেকে দেখতে পেয়েছি এবং তারা একটি অভিযোগ করেছেন যে আসলে জনগণই সব ক্ষেত্রে ভোগান্তি শিকার হচ্ছে কারণ পুলিশ এবং গণপরিবহন মালিকদের মধ্যে একটা সমঝোতা হবে এবং তারা আবার ভালো হয়ে যাবেন কিন্তু এই সুযোগে গণপরিবহনগুলো একটি পক্ষ হয়তো অবরত ডাক দিয়েছে কিন্তু আরেকটি পক্ষ ফাইদাল উঠে নিচ্ছে অর্থাৎ আরেকটি পক্ষ প্রতি পাঁচ টাকার ভাড়া দশ টাকা নিচ্ছে এবং দশ টাকার ভাড়া বিশ টাকা নিচ্ছে এরকম অভিযোগ আমরা পাচ্ছি এবং যারা অবরত ডাক দিয়েছেন তাদেরকে আমরা প্রশ্ন করেছিলাম আপনাদের অবরোধের কারণে কিন্তু ভাড়া ভাড়া বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে তারা বললেন যারা আসলে অবরোধের সমর্থনে নাই যারা গাড়ি নামিয়েছেন তাদেরকে আইনের আওতা আনা হোক পুলিশ তাদেরকে তদন্ত করে করে দেখা হোক কেন তারা এই ভাড়াটি বাড়িয়ে দিয়েছেন তো সব কিছু মিলিয়ে আসলে ভোগান্তির মধ্যে আছে জনগণ হয়তো এই প্রতিবারই কিন্তু এরকম একটি ঘটনা ঘটে থাকে এবং দুই পক্ষের মধ্যে সমঝোতা হয় আবার পরবর্তীতে কিন্তু স্থায়ী কোনো সমাধান হয় না হয়তো কয়েকদিনের মধ্যে এটা ঠিক হয়ে যাও কিন্তু আবার পরবর্তীতে আবার কিন্তু এই গণ গণদুর্ভোগ পড়বে তো একটি কথা জানিয়ে রাখি বা বিকেল চারটার সময় যে বইটা গেছে সেখান থেকে আমরা হয়তো একটি সুসংবাদ পেতে পারি তো এই ছিল আমার কাছে চট্টগ্রামের গণপরিবহন নিয়ে সর্বশেষ তথ্য দর্শক চট্টগ্রামে গণপরিবহন ধর্মঘটের সর্বশেষ পরিস্থিতি জানাতে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন সহকর্মী শফিকুল আলম রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে গতকাল প্রতীক বরাদ্দের পর আজ পুরো দমে নির্বাচনী প্রচার শুরু করে রংপুরের ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে মেয়র ও কাউন্সিলর প্রার্থীরা জনসংযোগ শুরু করেছেন নির্বাচনে জয়লাভ করলে রংপুরকে আরো উন্নত নগরীতে পরিণত করার আশ্বাস দিচ্ছেন তারা তবে প্রচার প্রচারণায় বাধা দেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন জাতীয় পার্টির মেয়র প্রার্থী মঙ্গলবার সকাল থেকে সদ্য সাবেক মেয়র ও আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী শরফুদ্দিন আহমেদ ঝন্টু নগরের চার নম্বর ওয়ার্ডে প্রচারণা চালান তিনি বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারদের সাথে দেখা করেন এ সময় অতীতের ভুল ত্রুটি ভুলে উন্নয়নের স্বার্থে নতুন করে আবারও নৌকা মার্কায় ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি আমি এমন কোনো অন্যায় করি নাই যে রংপুরের জনগণ আগে প্রত্যাখ্যান করবে এই রংপুরের জনগণ আগে বুজরা সাহেব বানাইছে পৌরসভা সাহেব বানাইছে এমপি বানাইছে মেয়র বানাইছে ইনশাল্লাহ তাদের উন্নয়নের স্বার্থে উন্নয়নের জন্য তারা আবার আমাকে এই পদে আসীন করবে এটা আমার বিশ্বাস এদিকে প্রচারণা শুরু করেছেন বিএনপি মনোনীত মেয়র প্রার্থী কাউসার জামান বাবলাও প্রচার প্রচারণার প্রথম দিন তিনি তিরিশ নম্বর ওয়ার্ডের সাতমাথা এলাকায় জনসংযোগ করেন তিনি দলের নেতা কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা সংক্রান্ত হয়রানি না করার আহ্বান জানান আমাদের দলীয় নেতা কর্মীরা আমাদের সঙ্গে থাকতে পারতেছে না কারণ তারা কেউ জেলে আছে কেউ হুলি হয় পুলিশের ভয় বাইরে আছে ইলেকশন যতদিন আছে এই এই সময়টুকু যেন আমাদের এই নেতা কর্মীদের বিরুদ্ধে যে মিথ্যা মামলা দিয়েছে এগুলো আপাতত শিথিল করে তাদেরকে আমাদের সঙ্গে জনসংযোগে এবং নির্বাচনী প্রচারণায় অংশগ্রহণ করার জন্য আমি আবেদন জানাবো প্রচারণায় নেমে জাতীয় পার্টি মনোনীত মেয়র প্রার্থী মোস্তাফিজার রহমান মোস্তফা অভিযোগ করেন আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীরা নিয়ম ভঙ্গ করে আরো আগে থেকে প্রচারের কাজ শুরু করেছে সরকারি দলের প্রার্থী নির্বাচন আচরণ বিধি লঙ্ঘন করে বেশ কিছুদিন থাকে প্রায় সাত আট দিন থেকেই আগে থেকেই লিপলেট বিতরণ করতেছে এবং সেই লিপলেটের মধ্যে আমাদের জাতীয় পার্টিকে প্রার্থীর ভোট না দেওয়ার জন্য উনি আহ্বান জানিয়েছেন সুষ্ঠু নির্বাচন হলে একটা নতুন রেকর্ড তৈরি করে জাতীয় পার্টির প্রার্থী লাঙ্গল প্রতীক নিয়ে বিজয়ী হবে আগামী একুশ ডিসেম্বর রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে তেত্রিশটি ওয়ার্ডে মেয়র পদে সাতজন সাধারণ কাউন্সিলর পদে দুইশো এগারো জন এবং এগারোটি সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর পদে পঁয়ষট্টি জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন সময় সংবাদ রংপুর স্বাধীনতার সাড়ে চার দশকেও দেশীয় শিল্প সম্প্রসারণে উৎপাদন সহায়ক সুনির্দিষ্ট নীতিমালা গ্রহণ করতে পারেনি বাংলাদেশ ব্যবসায়ীরা বলছেন এসব কারণে এখনো আমদানি আর সংযোজনে নির্ভর অটোমোবাইল আর ইলেকট্রনিক্স পণ্যের দেশীয় বাজার 
এরপরও শেষ পাঁচ বছরে মোটর বাইক আর মুঠোফোনের মতো পণ্য উৎপাদনে গুটি কয়েক দেশীয় প্রতিষ্ঠানের নাম যুক্ত হয় আশার আলো দেখছেন অর্থনীতিবিদরা জুবার ফয়সলা রিপোর্ট স্বাধীন বাংলাদেশের ভঙ্গুর অর্থনীতির চেহারা বদলেছিল আশির দশকের শুরুতে তৈরি পোশাক খাতের উত্থানের মধ্য দিয়ে শিল্পোন্নত দেশগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায় বস্ত্র খাতের উন্নয়নের পরই এসেছে শিল্প বিপ্লব কিন্তু সে ধারায় যুক্ত হতে পারেনি বাংলাদেশ দীর্ঘমেয়াদী রাজনৈতিক নেতৃত্বের অভাবে এখনো আমদানি আর সংযোজনী নির্ভর দেশের শিল্প খাত তবে আক্ষেপ কমেছে কিছুটা সংযোজনের গণ্ডি পেরিয়ে রফতানির তালিকায় যোগ হয়েছে দেশে উৎপাদিত মোটর বাইক এমনকি শুরু হয়েছে মুঠোফোন টেলিভিশন রেফ্রিজারেটরের মতো ইলেকট্রনিক্স পণ্যের আগাগোড়া উৎপাদনও কিন্তু এসব সাফল্যের পেছনে অবদান মাত্র দু একটি কোম্পানির কেন উৎপাদন খাতে যুক্ত হচ্ছে না নতুন নাম তার ব্যাখ্যা দিলেন উদ্যোক্তারা নতুন একটা শিল্প যখন আসবে ট্যাক্স হলিডে ভ্যাটরি বেট এই ধরনের সুবিধা যখন তাকে দেয়া হবে তখন কিন্তু তিনি অন্ততপক্ষে নিশ্চিত যে ভ্যাট আর ট্যাক্সের টাকাটুকু আমার প্রফিট হচ্ছে আমলাতান্ত্রিক জটিলতাও একটা বড় সমস্যা অবকাঠামোগত সুবিধা যেটা সেটা সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে নীতিমালাটা আরও কারেকশন করা উচিত কেউ হয়তো আমদানি করতে চায় কেউ হয়তো শুধু সংযোজন করতে চায় কেউ ম্যানুফ্যাকচার করতে চায় যে যার নিজের স্বার্থে বক্তব্য দিবে এটি স্বাভাবিক এই বক্তব্যগুলো নিয়ে সরকারের ডিসিশন নেওয়া উচিত সেটা হচ্ছে না এটা বিলম্বিত হচ্ছে বিলম্বিত হলে উন্নয়ন বিলম্বিত হচ্ছে যদিও আশাবাদী অর্থনীতিবিদরা বিনিয়োগ সম্পর্কিত যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণে সরকারকে আরও যত্নশীল হওয়ারও আহ্বান তাদের ডুইং বিজনেসে যদি থাইল্যান্ড তেইশ নম্বর পজিশনে থাকে আমরা কেন একশো ছিয়াত্তর নম্বর পজিশন স্যামসাং যখন এসেছিল তাদেরকে যদি আমরা রাখতে পারতাম আজকে হয়তো আমরা পাঁচ থেকে সাত বিলিয়ন ডলার স্যামসাং এর মাধ্যমে আমরা রপ্তানি করতে পারতাম আমাদের সরকার তাদেরকে জমি দিতে পারে নেই যেটা কোনো মতেই একটা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না বিশ্লেষক মত বলছে উৎপাদনমুখী শিল্প বিকাশে দেশীয় উদ্যোক্তাদের মাথায় রাখতে হবে বৈশ্বিক চাহিদা আর নিশ্চিত করতে হবে উৎপাদিত পণ্যের সর্বোচ্চ মান স্বাধীনতার প্রায় পাঁচ দশকে বাংলাদেশের অর্থনীতির আকার বেড়েছে বিভিন্ন ধরনের পণ্য আমদানি আর সংযোজনের সঙ্গে তৈরি হয়েছে উৎপাদন সক্ষমতাও কিন্তু প্রত্যাশিত অগ্রগতি অর্জনে এখনও পাড়ি দিতে হবে অনেক পথ উদ্যোক্তাদের দিতে হবে সব ধরনের সহযোগিতা আর তা না হলে শুধু স্বপ্নেই সীমাবদ্ধ থাকবে মেড ইন বাংলাদেশ ওয়ালটন ডিজিটেক থেকে জুবায়ের ফয়সাল সময় সংবাদ গাজীপুর রণাঙ্গনে বীর যোদ্ধা হয়ে কখনো সেবা আবার কখনো বা সাহস দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে বহু মাত্রিক ভূমিকা পালন করেছেন নারীরা তবে স্বাধীনতা অর্জনের দীর্ঘ সময় পার করেও তারা পাননি যোগ্য মর্যাদা মুক্তিযুদ্ধ গবেষকরা মনে করেন পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার কারণেই ইতিহাসে উঠে আসেনি অসীম সাহসী নারীদের বীরত্ব গাথা বিস্তারিত তরিকুল ইসলাম সৌরভের রিপোর্টে অপরাজেয় বাংলায় গৌরবময় স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছিল নারী পুরুষের অংশগ্রহণে তবে নির্যাতিত কিংবা সেবায় অংশগ্রহণকারী ছাড়া নারীদের ভূমিকার কথা প্রতিষ্ঠা পায়নি ইতিহাসের পাতায় ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন বাহান্নর ভাষা আন্দোলন সংগ্রামে প্রখর স্বাধীনতার স্বপ্ন কোথায় নেই নারীরা অস্ত্র হাতে একাত্তরে রণাঙ্গনে কখনো সন্তানের ভালোবাসা উপেক্ষা করে আবার পরম মমতায় আগলে রেখে জীবন বিপন্ন করে গান গেয়ে শব্দ সৈনিকের মতো অগণন ভূমিকা ছিল নারীর তবুও তাদের গৌরবের অক্ষর আজও কেন নির্বাসিত পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীদের ভূমিকার কথা স্বীকার করতে স্বাধীনতার পরে আমাদের অনেক জ্ঞানীগুণী মানুষের সঙ্গে সাধারণ মানুষেরা খুব লজ্জাবোধ করেছে অসংখ্য পদবি আর উপাধিতে ভূষিত একাত্তরের বীর সেনানীরা নারী এখানেই উপেক্ষিত আমি মনে করি যে যথাযথ মূল্যায়ন কিন্তু আসলে নারীদের ক্ষেত্রে করা যায়নি এত বড় একটা মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে এত নারীরা অংশগ্রহণ করেছেন কিন্তু মাত্র দুজন খেতাব পেয়েছেন পেরিয়েছে ছেচল্লিশ বছর শেষ হয়ে যায়নি নারীদের যোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করবার সুযোগ নারীদের সামনে এনে তাদেরকে খেতাব দিয়ে তাদেরকে সম্বর্ধনা দেয়া হোক এবং বলা হোক মুক্তিযুদ্ধে নারী পুরুষ নির্বিশেষে সবার ভূমিকা একই ছিল নয় মাসের সেই কষ্ট ব্যথা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে নারী প্রকৃতভাবে মূল্যায়িত না হলে স্বাধীনতার ইতিহাসই রয়ে যাবে অসম্পূর্ণ যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করতে পারবে না ছটি মুসলিম দেশের নাগরিক ট্রাম্পের আরোপ করা নিষেধাজ্ঞা কার্যকরের নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের
শিক্ষার্থীদের কণ্ঠরোধ এবং অধিকার হরণের পায়তারা থেকেই বছরের পর বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ডাকসু নির্বাচন দেয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ সাধারণ শিক্ষার্থীদের ছাত্র সংগঠনগুলো বলছে ডাকসু নির্বাচন চান তারাও এই ক্ষেত্রে প্রশাসনকে উদ্যোগ নিতে হবে বলে মত তাদের তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বলছেন নানা প্রতিবন্ধকতার কারণেই গেল প্রায় তিন দশক ডাকসু নির্বাচন দেয়া সম্ভব হয়নি তবে নির্বাচনের বিষয়ে এখন ভাবছেন তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতি চিরন্তন চত্বরে গেল সপ্তাহ খানেক ধরে অনশন করছেন এক যুবক দাবি ডাকসু নির্বাচন এরই মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থী থেকে শুরু করে শিক্ষক কিংবা একেবারে সাধারণ মানুষ অনেকেই সংহতি জানিয়েছেন তার সঙ্গে ওয়ালিদ আশরাফ বলছেন ডাকসু নির্বাচনের ঘোষণা না আসা পর্যন্ত চলবে অনশন কর্মসূচি সাতাশ বছর যদি আমাদের ডাকসু ইলেকশন ব্যবস্থা থাকতো তাহলে আমাদের একশোর বেশি নেতা থাকতো দেশে যতদিন না ডাকসুন কোনো সমাধান আসবে আমি থাকতে চাই যদি আমার পাশে ছাত্ররা থাকে উনিশশো একুশ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার তিন বছর পর উনিশশো সাল থেকে যাত্রা শুরু করে ডাকসু ডাকসুর প্রথম নির্বাচন হয় উনিশশো তিপ্পান্নতে এরপর থেকে স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত কেবল দুইবার হয়নি নির্বাচন আর স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু সরকারের শুরুতেই ডাকসু নির্বাচন হলেও পরবর্তীতে নানা কারণেই ছেদ পড়ে তাতে প্রতি বছর নির্বাচন হওয়ার কথা থাকলেও গেল ছেচল্লিশ বছরে নির্বাচন হয়েছে মাত্র সাতবার সবশেষ উনিশশো সালের ছয় জুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের নির্বাচন হয় এক বছর মেয়াদের জন্য নির্বাচিত সেই কমিটি বহাল থাকে আটানব্বই পর্যন্ত পরের সাত বছরে তিনবার তফসিল ঘোষণা করা হলেও হয়নি নির্বাচন আর গেল বিশ বছরে এ নিয়ে কোনো কার্যক্রমই হাতে নেয়নি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ছাত্রদের যদি সাইলেন্ট রেখে আপনি ঢাকা ভার্সিটি যদি সকল সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তাহলে ছাত্ররা যে একটা স্টেক হোল্ডার স্টেক হোল্ডারটা কিন্তু বাকি থেকে গেল আজকে স্টুডেন্টরা মনে করে যে আমি আমার নির্বাচিত হয়ে আসবেন কিন্তু বছরের পর বছর ডাকসু না থাকায় খন্ডিত সিনেট দিয়ে চলছে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংগঠনগুলো বলছে ডাকসু নির্বাচন চান তারাও আর এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে সহযোগিতার আশ্বাসও দিচ্ছেন তারা সমস্যা হবে এই জন্য কি রাখছি হবে না এই জন্য কি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ হবে না সেটা না নির্বাচন হলে গন্ডগোল হবে মারামারি হবে একটা অজুহাত সৃষ্টি করে এটা নেতৃত্ব তৈরির বড় বাধা উপাচার্য বলছেন নানা প্রতিবন্ধকতার কারণেই গেল সাতাশ বছরে ডাকসু নির্বাচন সম্ভব হয়নি তবে নির্বাচনের দাবি যৌক্তিক বলেও স্বীকার করেন তিনি অনেক সময় অনেকে ভুল করেন যে শিক্ষক সমিতি হতে পারে রেজিস্টার গ্রাজুয়েট হতে পারে অনেক সময় আমরা একটু ভুলে যাই যে ওইখানকার কম্পোনেন্ট এবং ডাকসুর কম্পোনেন্ট ভিন্ন অনেক জঞ্জাট তো তো ফলে একটু সময় হয়তো লাগছে কিন্তু আমাদের এটা করতে হবে শুধু ডাকসু নয় সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্র সংসদ নির্বাচন নিয়মিত হওয়া উচিত বলে মনে করেন সংশ্লিষ্ট সবাই খান মোহাম্মদ রুমেল সময় সংবাদ ঢাকা দুর্নীতিবিরোধী শপথ পাঠ করলেন শত শত তরুণ আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস উপলক্ষে সকালে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের শপথ নেন তারা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ বিভিন্ন সংগঠনের প্রায় চারশোর মতো তরুণ নিয়ে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী বক্তৃতা করেন টিআইবির কর্মকর্তারা বলেন টিআইবির অনুরোধে এবারই প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবসকে জাতীয়ভাবে পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার ভবিষ্যতেও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থাগুলোকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়ার মাধ্যমে সরকার দুর্নীতিবিরোধী সদিচ্ছার প্রতিফলন ঘটাবে বলেও আশা প্রকাশ করেন তারা এছাড়া টেকসই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সবার অংশগ্রহণে দুর্নীতি নির্মূলের বিকল্প নেই বলেও মন্তব্য করেন বক্তারা অনেক বেশি তরুণকে সম্পৃক্ত করতে চাই আজকে যারা এসেছেন আমরা প্রতীকিভাবে তাদের সঙ্গে কাজটা করছি তারাই এখানে শপথ গ্রহণ করবেন কিন্তু আমি আশা করব যে তাদের মাধ্যমে এই শপথের বাণী আরো অনেক 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 তরুণের মাঝে ছড়িয়ে পড়বে দুর্নীতি করবেন আবার পার পেয়ে যাবেন সমাজে এবং রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে অধিষ্ঠিত অধিষ্ঠিত থাকবেন সেটি কখনো রাজনৈতিক সদিচ্ছার বহিঃপ্রকাশ হতে হতে পারে না আমরা সেই অবস্থা পরিবর্তন চাই একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সময় সংবাদ প্রচার করছে তিনশো আসনের পরিচিতিমূলক প্রতিবেদন এ পর্যায়ে আজ হয়েছে চট্টগ্রাম জেলার আসন পরিচিতি
বাংলাদেশের বাণিজ্যিক রাজধানী চট্টগ্রাম পাহাড় সমুদ্র উপত্যকা আর অরণ্যে ঘেরা এই জেলার মতো ভৌগোলিক বৈচিত্র্য দেশের আর কোনো জেলারই নেই পাঁচ হাজার দুইশো তিরাশি বর্গ কিলোমিটার আয়তনের এ জেলায় ভোটার সংখ্যা অর্ধ কোটিরও বেশি এর মধ্যে আঠাশ লাখ ছেচল্লিশ হাজার একশো জন পুরুষ ভোটার আর নারী ভোটার ছাব্বিশ লাখ পঞ্চান্ন হাজার একশো ছিয়াশি জন দুই হাজার একের নির্বাচন পর্যন্ত পনেরোটি আসন থাকলেও আটের নির্বাচনে ব্যাপকভাবে রদবদল হয় এ জেলার সংসদীয় সীমানায় তখন থেকে অবশ্য একটি বেড়ে চট্টগ্রামের আসন সংখ্যা এখন ষোলোটি ভোটের হওয়ার এই পর্বে থাকছে চট্টগ্রাম এক থেকে ছয় আসনের পরিচিতি একানব্বই নির্বাচনে চট্টগ্রাম এক দুই ও পাঁচ আসনে ছিল বিএনপির কর্তৃত্ব চট্টগ্রাম তিন ও চার আসনে আওয়ামী লীগ আর ছয় আসনে নির্বাচিত হন এনডিপির প্রার্থী ছিয়ানব্বইতে চট্টগ্রাম এক পাঁচ ও ছয় আসনে ধানের শেষের জয় আর বাকি তিনটি আসনে জয়ী নৌকা দুই হাজার একের নির্বাচনে চট্টগ্রাম চার আর পাঁচ আসন আওয়ামী লীগের ঘরে গেলেও বাকি চারটি আসনে জয়ী বিএনপির প্রার্থীরা আর আট এবং চোদ্দ নির্বাচনে চট্টগ্রাম দুই ছাড়া বাকি পাঁচটি আসনেই নৌকার দখলে অতীতের মতোই এই ছয়টি আসনে জয় পরাজয়ের হিসেব করতে মরিয়া প্রধান দুই রাজনৈতিক জোট আর তাই ভোটের আমেজে এখন থেকে সরব সম্ভাব্য প্রার্থীরা দীর্ঘদিন স্থায়ীভাবে মেরামত না হওয়ায় ঢাকা বরিশাল মহাসড়কের মাদারীপুরের ছত্রিশ কিলোমিটার অংশ এখন ঝুঁকিপূর্ণ আঞ্চলিক সড়ক মহাসড়কের অধিকাংশ এলাকার অবস্থাও বেহাল প্রতিদিন এসব ঝুঁকিপূর্ণ সড়ক দিয়ে যাতায়াতকারী যাত্রী ও চালকদের পড়তে হচ্ছে চরম দুর্ভোগে ঝুঁকি নিয়ে চলতে হয় রোগীদেরও এজন্য সড়ক বিভাগের নজরদারির অভাব এবং দায় সারা ভাবকে সংস্কার কাজকে দুষ্ছেন তারা সঞ্জয় কর্মকার অভিজিতের তথ্য ও শাহাদাত আকনের ছবিতে টেস্ট রিপোর্ট দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের একুশটি জেলার সড়ক যোগাযোগে কাঁঠালবাড়ি ফেরিঘাট পার হয়ে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট ভাঙ্গা একদিকে খুলনা গোপালগঞ্জ অন্যদিকে ফরিদপুর এবং দক্ষিণের ঢাকা বরিশাল মহাসড়ক এ মহাসড়কের ভাঙা থেকে ভুরঘাটা পর্যন্ত সাতচল্লিশ কিলোমিটার অংশ মাদারীপুরের আওতায় এর মধ্যে বড়ইতলা থেকে মোস্তফাপুর পর্যন্ত অন্তত বিশটি পয়েন্ট ঝুঁকিপূর্ণ টেকেরহাট পেরিয়ে রাজৈর পর্যন্ত সড়কের অবস্থা আরও বেহাল মাঝে মাঝে অস্থায়ীভাবে ইট পাথর দিয়ে সংস্কার করা হলেও অল্প কদিনে আবারও খানাখন্দ অধিকাংশ ব্রিজের অ্যাপ্রোচ সড়কে গর্ত থাকায় এক ঘন্টার যাত্রা লাগছে দুই থেকে আড়াই ঘন্টা জায়গায় জায়গায় গর্ত যে কোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে মাদারীপুরের ইটের পুল ঘোষেরহাট আঞ্চলিক সড়ক শহর থেকে ১৪ কিলোমিটার পথ যেতে সময় লাগছে দেড় ঘন্টার বেশি গত দু বছরে ছিয়াত্তর লাখ টাকা খরচ করা হলেও এখন তা মৃত্যু ফাঁদ রাস্তাগুলো ভাঙ্গা সরাতে গাড়ি চালাইতে একটু সমস্যা হয় গাড়ির ক্ষতি হয় আবার যাত্রীকে সমস্যা হয় গর্ভবতী মহিলাদের তো আমরা ঢাকা বরিশাল মহাসড়কের মাদারীপুর অংশে প্রতিদিন গড়ে দশ হাজার যানবাহন এবং ইটের পুল ঘোষেরহাট সড়কে প্রতিদিন অন্তত আট হাজার মানুষ চলাচল করেন সময় সংবাদ মাদারীপুর বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিম সংযোগ মহাসড়কের পাশে অবৈধভাবে গড়ে উঠেছে ট্রাক থেকে পণ্য লোড আনলোডের ব্যবসা উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের বাইশটি জেলার পরিবহন চলাচলকারী ব্যস্তই মহাসড়কের পাশেই প্রতিদিন শত শত ট্রাক পার্কিং করায় বাড়ছে দুর্ঘটনার আশঙ্কা সৃষ্টি হচ্ছে যানজটের রিঙ্কু কুণ্ডু রিপোর্ট ছবি তুলেছেন অমৃত সেন উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার বঙ্গবন্ধু সেতু পশ্চিম সংযোগ মহাসড়ক প্রতিদিন এই সড়ক দিয়ে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের বাইশটি জেলার হাজার হাজার পরিবহন যাতায়াত করে বঙ্গবন্ধু সেতু কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে এই মহাসড়কটি বিশেষায়িত এলাকা হলেও এর সয়দাবাদ অংশে স্থানীয় প্রভাবশালী অবৈধভাবে গড়ে তুলেছে ট্রাক থেকে পণ্য লোড আনলোড পয়েন্ট বঙ্গবন্ধু সেতু যে চলাচলকারী অতিরিক্ত পণ্য বোঝায় পরিবহনগুলো এই পয়েন্টে এসে পণ্য লোড আনলোড করছে এতে যানজট সৃষ্টির পাশাপাশি বাড়ছে দুর্ঘটনার আশঙ্কা সন্ধ্যায় গাড়ি ছাড়ে তখন একদম পুরো আটার আগে রাস্তা ভরিয়ে গেছে 
বাসে রাখুন জায়গা নাই দাও কোনো সিগন্যালও মানে না চট করে চলে আসে আসে দেখা যাচ্ছে রাস্তা বেরি গেট এদিক থেকেও গাড়ি ঢুকাচ্ছে ওদিক থেকেও ট্রাকগুলোর জন্য অনেক সময় অ্যাক্সিডেন্ট হয় দেখা যাচ্ছে ট্রাকগুলো রাস্তার নিচ থেকে না দেখে উপরে উঠে পড়ে ওইদিকে তো আরো জায়গা আছে যাই ওইদিকে সরাই করুক কিন্তু ওই রোডের পাশে করে এমন অবস্থা করে আমরা ওইদিক থেকে একটা গাড়ি আসলো আমরা এই দিক থেকে ঢুকতে দেখা যাচ্ছে সমস্যা সরকারি অনুমোদন না নিয়ে এই পয়েন্ট চালানো হচ্ছে বলে স্বীকার করলেন পয়েন্টের অংশীদার স্থানীয় এই জনপ্রতিনিধি সরকার ভাবে আসলে কোনো অনুমোদন घटेना निश्चिंत বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনাল বিইউপি ক্যাম্পাসে ডে কেয়ার সেন্টার ভিসি বাংলো সহ কয়েকটি স্থাপনার উদ্বোধন করেছেন সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল আবু বেলাল মোহাম্মদ শফিউল হক সকালে মিরপুরের বিইউপি ক্যাম্পাস পরিদর্শন করে তিনি এই প্রকল্পগুলোর উদ্বোধন করেন সেনা প্রধান বলেন বিইউপি ডে কেয়ার সেন্টার একটি সময় উপযোগী উদ্যোগ তিনি বলেন বাবা মার অনুপস্থিতিতে ডে কেয়ার সেন্টার শিশুদের ভালোভাবে বেড়ে উঠতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বিইউপির উপাচার্য মেজর জেনারেল মোহাম্মদ সালাহ উদ্দিন মিয়াজি সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এই সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন समाज तृणमूल आर्थ सामाजिक उन्नयन भूमिका रखा ए बचर जय बांगला यूथ अवार्ड पे देश के तरुण उद्योक् त्रिश्ट संगठन डिसेम्बर मास जुड़े आलो छड़ानो संगठनगुल गल्प प्रचार कर समय संबाद अदम्य बांगलेश गल्पे आज थे ठाकुर गावर रांगाटुंगी यूनिटेड फुटबल एडेमर कथा इच्छाशक्ति सांगठनिक दक्षत असम्भव के सम्भव कर उज्जवल दृष्टान स्थापन कर सुविधा वंचित परिवार सन्तान नहीं गड़ा ए संगठन नाना प्रतिकूलता पेड़ एगिए चलते एकडेमिर किशोरी फुटबलारा साफल्य तरफ शिक्षक तजुल इसलम से वास्तव कर चौदह साले गढ़े तोलन राटुंगीटेड फुटबल एकडेमी पैतृक भिटाई गड़ा मठे शुरू है किशोरी फुटबल प्रशिक्षण तरह एम उद्योगे सामिल हन स्थानीय दुई फुटबल प्रशिक्षक प्रतिदिन विशोर जड़ो हन एकडेमी मठे जर अधिकाश दरिद्र हतदरिद्र परिवार सन्तान तर मध्य नहीं हिंदू मुस्लिम किंबा आदिवासी बिरोध फुटबल खेले जीविका अर्जन करते एरक एक जगह तरह पहुंचे दीते चाहिए तो अभिभावक हमारे कथा विश्वास रेखे आस्था रेखे जे कारण धीरे धीरे हमारे मेरे इच्छा शक्तर का अभिभावक समर्थन जैगे एवं बोलो अकुण्ठ मैं प्रतियत काउन्सिलिंग मध्य दिए आज के क्योंकि पहुंचे प्रबल इच्छा शक्तर कारण थामाना जाए तरह मिले अनेक सफलता उपजिला जिला पेड़ अनूर्ध चौदह जतियों फुटबल चैम्पियनशिपे रानार आप हुए तक लागिए देडेमिर किशोरी फुटबलारा सब शेष तरा पे जय बांगल् यूथ अवार्ड तब किशोरी फुटबलार आक्षेप अनेक आर्थिक संकट समाधान पशापी भलो और आधुनिक प्रशिक्षण चाय तरा भलो को पासिंग नहींबा भलो डिबलिंग दीते कारण भलो प्रशिक्षण तेम पाईना सहयोगी पेले बस भलो है जे रखे जार्सि पैंट हूर सिंगार एगो सार दीते एक कष्ट हो क्रिया क्षेत्र अनबद्य अवदान यांग बांगला प्लैटफर्म थे पावा स्वीकृति और सम्मानना खेल प्रति आो दायबद्धता दिए मन करें एकडेमी संश्लिष्टरा समय ठाकुरगाव
দুপুরের সময় এই পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার Durniti Dui Mamla, BNP chairperson Begum Kaleda Ziar, Jamin Monjur, Atupoko Shamurton Kore Bolin, Uddisha Pronodit of Habe, Mamla Jorano Hetse Nobogotito Jo to Jukto Front K Shagoto Janalo, Awami League, O BNP Agami Nidbachon Kishamri K, Notun Roadmap Nikaj Kurbe, Noya Jot Rohinga Unuprovishe, Goto Charma She, Ukiar School, Madrasai, Chika Kajukum Bahoto. Myanmar এর বিরুদ্ধে প্রস্তাব আসছে জাতিসংঘের বিশেষ অধিবেশনে জঙ্গি সংশ্লিষ্টতায় অভিযুক্ত রাজধানীর লেক হেড স্কুলে 7 দিনের মধ্যে নতুন পরিচালনা পর্ষদ গঠনের নির্দেশ থাকবেন সেনা কর্মকর্তারাও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার রোবট সোফিয়া এখন বাংলাদেশে কাল অংশ নেবে ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কথা বলার অপেক্ষায় রোবটিক্সে আগ্রহীরা এই ছিল দুপুরের সময় এখনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি আর সঙ্গেই থাকুন সময়